Ефір Галичини триває. До студії завітав перший заступник міського голови Івана Франківська Микола Вітенко. Доброго вечора. Нагадую, телефон ефіру 55 21 20. Телефонуйте і ставте свої запитання. Микола, раптово повернулася зима. Отже, прийнято рішення відновити опалюваний сезон. Яка ситуація з цим? Які аргументи? І чи будуть діти вчитися? Якщо коротко, дійсно, міський голова зараз перебуває в відрядженні, волнувався, але мали вчора з ним довгу розмову, було прийнято рішення відновлювати теплопостачання по місті. В принципі, так, як і це в ряді інших обласних центрів було зроблено. Знаємо, що місто складається, надають послуги дві організації, це комунальне підприємство «Теплокомуненерго» і приватна компанія «Стек». Якщо говорити про роботу «Теплокомуненерго», то… Я думаю, що до середини суботи у нас взагалі по всіх будинках буде відновлене теплопостачання. Якщо говорити про прерогативи, то в першу чергу ставили для себе завдання відновити теплопостачання в закладах освіти, охорони здоров'я. Маємо станом на зараз відновлене теплопостачання в всіх закладах охорони здоров'я, лікарнях. По закладах освіти маємо... Поки що чотири садочки, що обслуговується теплокомнерго, немає тепла, це є 19, 12, 16 і 30, відповідно, вони завтра не будуть функціонувати. І маємо три школи, це 17, 4, 23. Якщо говорити по котельнях, то з 31 запущено 28, маємо три проблемні котельні, це є биха найбільш, там де є порив, це є полія, але я думаю, що ми відновимо ще сьогодні полія і третя, це є набережна. Так що, в принципі, нічого складного, все в штатному режимі. Єдине, що там, де житлові будинки, то ми знімали лічинники, відповідно, їх зараз потрібно на місце встановлювати, але ця робота проводиться і, в принципі, я думаю, що сьогодні, навіть до кінця дня, мікрорайон Пасічно, довго військових ветеранів, в принципі, почнуть вже прогріватися і в житловому фонді батареї. Якщо говорити по простек, так, там є свої нюанси, то є... Їм не дали ліміти на газ, два монополісти між собою не змогли домовитися. Відповідно, 10 закладів освіти, шкіл і 12 садочків будуть без тепла. Якщо говорити, то сьогодні діти вчилися за скороченими уроками, по 30 хвилин завтра не йдуть до школи? Сьогодні дійсно були скорочені уроки, і знову ж таки, якщо говоримо, про завтрашній день, то можна сміливо говорити, що ті школи і садочки, це є 10 шкіл і 12 садочків, які перебуваються в обслуговуванні стеку, там не буде навчального дня. Якщо говорити школи, які перебувають на обслуговуванні теплокомуненерго, то це, як кажуть, 4 садочки, це 19, 12, 16 і 3, і 3 школи, це 17, 4, 23, в яких завтра не буде тепла. Тобто маємо 15 з 19 садочків запущених і 20, Дві з 25 шкіл. Якщо говорити про доцільність відключення, запущення, прораховували, скільки це вже буде коштувати? Насправді, в бюджеті закладено ці витрати на комунальні послуги. Не можна говорити доцільно, не доцільно. Є температурний режим, згідно норм. Тим більше сьогодні вже слід за розпорядженням міської влади було відповідно і першого заступника губернатора лист розпорядження з зобов'язанням відновити теплопостачання. Так що ми, в принципі, виконуємо стандартні регламентні процедури. Продовжуючи цю тему, у місті триває модернізація котелень. Що вже зроблено, який ефект? Багато що зроблено. Якщо говорити, ми знаємо, що місто зараз реалізовує далі кредит Європейського банку реконструкції розвитку. Зокрема, цієї зимою запущені і вже відпрацювала опалювальний сезон котельня на військових ветеранів модернізована і на медичні. Зараз проводяться роботи по котлу, біокотлу це є. Тролейбус на це є 4 мегавати. В планах так само цього року, я думаю, що в нас буде відмодернізована котельня. Це є довго, це є Дорошенка, це є встановлення 130 індивідуальних теплових пунктів, це є, знову ж таки, від Симоненка переключення ряду будинків від стеку до теплокомнерго. Тобто робота йде і, в принципі, досить багато таке зроблено, що в перспективі ще більше такі плани. Ну і крім того, крім кредитів ЄБРР, так само зараз йде проєктування, щоб на біокотлі поставити, на біокотел точніше перевести пологовий будинок Чорноволо 47 біля стадіону, так само поставити два біокотли, так само на другий. Також одна із цікавих тем, яка турбує людей, це є сміття. 
Власне, коли буде запущена сміттєпереробна лінія, які вже роботи, на якому етапі? Ну, до речі, ми в плані полігону досить такі суттєво просунули з цього року. Зокрема, знаєте, говорять 20 років про це, от беремо 16-17 рік. Тобто ми зараз вже на фінальній стації завершення будівництва стаціонального фільтратопроводу, тобто не потрібно фактично щорічно витрачати півтора мільйона бюджетних коштів, це буде стаціонарний фільтратопровід, так само ми провели конкурс на дегазацію, так, зайшов інвестор, він вклав туди 50 мільйонів гривень, більше того, він від виробленої з газу електроенергії 21% буде віддавати комунальному підприємству, і, відповідно, він на полігон буде підведена електроенергія і теплова. Ну і, крім того, є співпраця між областю і містом, по 6 мільйонів обласне екологічне кошти бюджет міста виділили, і вчора був оголошений тендер на закупівлю сортової нулі. Власне, коли вона має запрацювати? Ну, це є міжнародний тендер, 45 днів, тобто зараз рахуємо від 19-го числа, тобто я думаю, що є всі перспективи, що до кінця липня вона вже зможе запрацювати фізично. А які напрацювання стосовно сміттєпереробного заводу? У сміттєпереробному є досить таки непогана співпраця з областю. Народні депутати від області, в принципі, підтримують ці ініціативи. Зокрема, Матвієнко Анатолій Сергійович були ряд нарад, зокрема, в Києві. І, в принципі, є розуміння, так, що е, крім, того, крім точкових способів, так, потрібно будувати щось більш глобальніше. І, в принципі, ми зараз вже почали в цьому напрямку рухатись. Зокрема, полігона розробляє проект забустрою на відведення додаткової земельної ділянки. Це є площа 11 гектарів. Відповідно, на цій земельній ділянці в майбутньому і буде збудований сміттєпоробний завод. Uh, Якщо говорити про завод, то це однозначно це не буде кредит міської ради. Так? Це може бути або грантові кошти Європейського банку, або, відповідно, зайде інвестор, потратиться і, відповідно, буде мати можливість працювати і заробляти. Місто, область відкриття для цього. При тому, що на цій земельній ділянці, якщо ми будемо будувати сміттєпоробний завод, то він, зокрема, і буде обслуговувати і Калуш, і Коломиві. Тобто це буде, ну, скажімо так, більш глобальніший проект. Як місто рухається в плані розвитку комунального транспорту? Чи задоволені, власне, роботою перевізників? Комунальному ми знаємо, що є приватні перевізники, є муніципальні перевізники, які ми поступово розвиваємо. Зокрема, цього року, я думаю, що ми першу, першу партію новеньких тролейбусів, перший транш отримуємо, це може бути по різних оцінках від 10 до 15 тролейбусів. Крім того, є провед проект Європейського інвестиційного банку, який про себе нагадався. Місяць тому, я думаю, що якщо все добре буде, то ми маємо цілком всі перспективи отримали, отримати ще 5 новеньких автобусів у рамках цього проекту. Ну і глобально зрозуміло, що я думаю, що цього року буде розпочато будівництво тягової підстанції, тобто яка зв'яже вам через бульвари і напряму на пасічну. Як місто готується до свого ювілею, до дня народження? Які У ювілею роботи? практично всі заходи вже проведено, я не знаю, що там більше десятка нарад. Тобто і в плані безпеки, так, тобто там поліція у зв'язку з Євробаченням, щоб була можливість забезпечити безпеку, тому що буде 12 послів з різних країн. Тобто є план заходів, тобто якщо говоримо про є загальноміські, крім того, розуміємо, що область так само буде проводити свої заходи. В принципі, все в плановому цьому, у режимі 355 років, так, скажімо, не ювілей, але під ювілей та дата і... В принципі, я думаю, що все добре буде. Основні заходи – це 6 по 9 число, зокрема 6 велопробіг, скажімо таки, з грандіозних концертів, знову ж таки, в різних локаціях на міському озері. З новинок – лазерне шоу, я думаю, що на озері зробимо з такого цікавинок. Ну, стандартні процедури. Вже підраховували, яка користь, яка кількість туристів, власне, за зимовий період і що очікується? Зараз приїзд. Ну, ну, такі, ми працюємо якби, в цьому напрямку, щоб місто Франківськ не було якоюсь перевалочною базою, там, воротами там, Карпат і тому подібне. Якщо говорити про туризм, так, то безперечно, що він щороку зростає. Зокрема, якщо беремо попередній рік, то, так, то на День міста за попередніми підрахунками управління академічного розвитку проводило, да, місто відвідало 40 тисяч туристів тільки за два дні. 
в рамках цього святкування. А яку кількість очікуєте, що, власне, приїде до нас на травневі свята, на День міста? Ну, я думаю, що логічно, що мало бути, з однієї сторони, так, є Євробачення, так, воно десь перетинається, є питання з однієї сторони, а з іншої сторони, тобто, ми бачимо, що Франківськ, Певно, ну, скажімо так, демонструє динаміку до все більшої як би, привабливості в плані туризму. Розуміємо, що, наприклад, навіть беремо дослідження, так, попереднє, які рейтинг опублікував. Тобто, в плані туристичної привабливості, якщо ми говоримо, то ми львів'янам дуже сильно вже не поступаємося. Тобто, ми нарощуємо, скажімо, ті всі речі. Івано-Франківськ має проблему із прибиранням, зокрема, із комунальниками, із двірниками. Чи вже вдалося вирішити? Це питання, і хто буде місто прибирати до свят? Ну, проведено, вряд не рад. Проблема в тому, що у нас в Івано-Франківці просто не хочуть працювати. Тобто беремо комунальне підприємство, муніципальна дорожня компанія. Заробітня плата на руки двірника, так, це є 4,5 тисячі гривень. Не хочуть люди прибирати. Тобто станом на зараз половина двірників, які навіть на комунальному підприємстві працюють, це є люди з привізьких сіл і замістських. Що говоримо про приватників, які виграли тендери, так само прибирають. Аналогічна ситуація, тобто це переважно приміські села. В принципі, була ініційована рада, я думаю, що зробимо такий, скажімо, соціальний автобус так, в напрямку Галича. Буде проведена робота з сільськими голами цих сіл, тобто ми зараз і підбираємо пропозиції від комунальних підприємств, кому потрібні водії, там, електрики і так далі. Я думаю, що будемо робити безплатний, безкоштовний соціальний автобус, який би зміг довозити місто Іванфранківців всі робітничі професії. Це поки, власне, на стадії ідеї? Чи вже є Ні, якісь конкретні? Ні, це конкрет... на стадії вже реалізації. Я, в принципі, думаю, що наступну неділю ми тобто, будемо брати керівників комунальних підприємств, будуть збори по селах, тобто і чітко доносити інформацію до селян, що є можливість ну, працювати, якби беремо зарплати водіїв, так, там електроавтотранс, зарплата від 8 тисяч гривень на руки. Беремо зарплати навіть двірників за 4,5 тисячі гривень, а електрики це є 6. Тобто робота є, робочих рук, на жаль, немає. А як стосовно залучення студентів до цієї роботи вже? Ну, студентів є, прийшло вважаючи? 60 студентів, якщо не помиляюсь, ПТУ, ну, прийшло, скажімо так, на відвідання муніципальної дорожньої компанії. Скільки фізично буде працювати, ну, поки що немає інформації. Думаю, що якраз в цьому напрямку перспектива не дуже очевидна. Зараз Галицький напрямок опрацьовує, я кажу, що забезпечимо Довіз безкоштовний, централізований, це і тут. Я, я вважаю, що це перспективно. Зараз погодні умови, мабуть, призупинили ремонтні роботи та благоустрій у місті. А загалом, що в планах, що вже робиться і що вдасться там підлатати, доробити до ну, свята? Планах зараз, на жаль, призупинилося, зрозуміло, що дорожня розмітка, тому що неналежний температурний режим. Якщо говорити про завершення попередніх робіт в плані асфальтування, то воно й не розпочиналося, тому що верхній шар ще мав відповідно інший температурний режим. Але водночас вулиця ж та ж сама ж селянська, ряд робіт. Зараз бачимо, що газовики розпочали свою частину роботи по Очинецькій. Тобто обрукування йде повним ходом. Тут якраз в плані погоди ми не дуже сильно залежимо. Знову ж таки, пластик будемо далі розмітка реалізовувати подальшому. Закупляти. Так що роботи ведуться, я думаю, що буквально наступна неділя потепління, середи, я думаю, що повністю буде все відновлено. На одній з оперативних нарад йшла мова про популяризацію ОСББ. Яка робота тут ведеться, які переваги надає об'єднання? Ну, ми знаємо, що, знову ж таки, міська влада з об'єднанням співвласників співпрацює довший час, і тому є приклад конкурс місцевого самоврядування, який з 11 року реалізовується, і з року в рік бюджет конкурсу тільки збільшується, зокрема, в 2016 році це було вже 2,6 мільйона гривень, тобто можливість співфінансування, коли міська влада дає 85% фінансування, а ЗББ дофінансовує 15%. Крім того, того року ми ряд таких методологічних, Методичок зі своєї сторони роздрукували. Ну, та й, зрештою, зміни в законодавстві. Так, з 1 липня, коли постанова Кабінету міністрів на виконання закону про особливості реалізації майнових прав об'єднання співвласників вступало в силу. Це був поштовхом, скажімо, створенню нових об'єднань співвласників і передачі житлового фонду управління приватних компаній. Зокрема, беремо, якщо 
тільки беремо той рік, так, то є в нас 65 новостворених ОСББ. Тобто, з однієї сторони, приємно, що люди беруть ініціативу в свої руки, з іншої сторони, хотілося б все-таки більше, більше професіоналів. Ніж детальніше поговоримо дещо пізніше. Зараз хочу надати слово телеглядачеві. Доброго вечора, слухаємо вас. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Мене звати Ганна Йосипівна, я проживаю на набережні 34А, квартира 25. Я би хотіла задати директору департаменту благоустрою питання. У нас склалася така ситуація, що один е, мешканець приватного сектору зробив дорогу по нашій будинковій території, засипав ту територію е, будівельним мусором. Були з вашого департаменту два чоловіки, дали йому припис е, до 31.03 убрати цей будівельний мусор. Спасибі, Адресу я зафіксував, слава Богу, я ще не директор, а заступник міського директора на Смушакі. Набережна 3-4, будівельне сміття, припис, з'ясуємо, який там стан справ. А як, до речі, справляється своїми обов'язками інспекція з благоустрою, задоволені роботою? Ну, я би сказав, ми буде? знаємо, що їх попередні функції цю інспекцію виконувала муніципальна інспекція з благоустрою, комунальне підприємство. Нещодавно був звіт за рік роботи інспекції. Якщо говоримо про роботу пророблену, так, то навіть по тих самих же приписах, об'єм протоколах і так далі, бачимо, що ну, зроблений значно більший об'єм роботи. Та й зрештою, якщо дивимося, навіть, знаєте, там, боротьба з рекламою, так, 100 метрівку, подивитися, наскільки змінилося за рік, так, тобто 100 метрівку в плані там, хаосу, реклами і тому подібне, бачимо, що Прогрес суттєвий є, в демонтажах так само є суттєвий прогрес і мафів, і гаражів, і тому подібне. Тобто робота йде, на відміну від попередньої, десь комунальне підприємство, то, що я бачу, тобто керівник цієї інспекції має розв'язані руки, тобто на нього ніхто не тисне, немає якихось там прохань і тому подібне, і в принципі нормально виконує свою роботу. Я вважаю, що це була правильна реформа, і в принципі воно себе десь поступово реалізовує. Хоча є питання, тобто зараз там всього на всього 14 працівників, напевно, що треба буде добирати. Зрозуміло, маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Так, слухаємо вас. Я з вулиці Слави Стецько. І у наша вулиця, ви тільки проїдьте, будь ласка. Я... Подивіться, тротуарів немає, яма на ямі. І цей раз не всі гілки, наші, не знаю, хто це так придумали, одні, одні і другі, такі купи гілок залишилися на свята у нас. От Дякую. Трохи вивезли, а трохи, але... Дякую. Такі, по гілках направив інспекцію, не знаю, чи то, ті ж самі мешканці вулиці, ті гілки не порізали, розберемося, хоча я думаю, швидше, що це... Місць світло проводило роботи. По вулиці ремонту так заплановано з тротуарами це рік. Буде робити. Загалом, Попередній рік який ми... титульний список, де буде, де зараз робити? Воно буде йти через, через управління капітального будівництва, воно є в титульному списку. Того року ми шпотались по мережах, там. цього року будемо робити тротуари і всю вулицю. Ну, продовжуючи тему про СББ, які кошти виділені щодо програм? Ну, так, як я вже говорив, тобто є конкурс місцевого самоврядування, е, відбувся вже конкурс, було минулої неділі нагородження щасливих переможців, наскільки я знаю, досить така велика конкуренція. Було, подалося 70 злижніх ОСББ, виграло половину, відповідно, максимальна е, розмір фінансування до 70 тисяч е, зі сторони міської ради, відповідно. 15 відсотків, там, в залежності від суми, буде до фінансування свого, самого об'єднання співвласників. Ну, тобто маємо сорідну конкуренцію, люди так, вже зрозуміли. Це один напрямок, інший напрямок, що, знову ж таки, внесені зміни в положення про співфінансування. Тобто ми можемо, е, є спеціально створена комісія конкурсна, коли е, шляхом співфінансування можуть так само, зможуть фінансуватися і об'єднання співвласників. Тобто в цьому напрямку так само. 
сесія міської ради внесла зміну положення, і конкурсна комісія буде визначати, скажімо так, претендентів на співфінансування ремонту. Так що, в принципі, всіх бажаючих об'єднання співвласників, будь ласка, в незалежності сім, департамент комунального господарства, уточняйте умови конкурсу, подачі, співфінансування, в принципі, двері відкриті. Маємо ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Звертаюся до вас з приводу благоустрою по вулиці Кармелюка. Значить, будинок знаходиться на набережні 40А. Колись до того будинку був приєднаний магазин, якого ліквідували вже років 15. Я зверталася вже в комісію по благоустрою, ще як були у нас вибори, це вже дуже давно. І от, ви знаєте, ніхто ніякої реакції не робить. Там страшне сміття. Я думаю, що бачили, мабуть, і по благоустрою, тому що вулицю Кармелюка ремонтували. Поруч знаходиться центр зайнятості, поруч знаходиться притулок для дітей. Муніципальний центр, ну, розумієте, ну, навіть не можу передати словами, що там твориться. Дякую. Ну, не вже не можу. Дякую. Ну, те, що там твориться, я буквально минулої неділі був там, на, на місці дивилися центр зайнятості, потрібно ремонтувати. То, точніше, муніципальний центр дозвілля потрібно ремонтувати, зараз думаємо над цим, складна конструкція. Відносно адреси записав, з'ясуємо, що за прибудова, а Кремлюка дійсно минулого року зробилося і, і, і добре, що зробилося. Ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора, слухаємо вас. Прошу Алло, говоріть. Добрий вечір. Доброго вечора. Це звертається до вас зітрика вулиці Ленкавська, пані Галина. Угу. Прошу. А прошу сказати, ми дуже вдячні за те, що нам зробили частину вулиці, але це тільки одна четверта вулиці. А обіцяли нам зробити цілу вулицю. Я, Я б хотіла знати, які плани на цей рік на нашу вулицю. Спасибі. Продовжують тему, обіцяли, зробили, тому числі дійсно є готовий проект департаменту, зараз відкоригований. Будемо давати його на експертизу, так, якщо говорити другу частину, там є питання по мережах, але цілком очевидно, що якщо зробити Ленкавську, так, цю частину доробити, будемо мати прямий якби, виїзд на набережну в цьому керунку, ну і слідом за Ленкавського будемо робити, робити і Левицьку. Тобто, якщо це зробити, то воно вийде від Гуриків, Бульвари, тобто це закольцовка, воно досить перспективний напрямок. По Ленкавську однозначно цього року так само будемо доробляти другу частину. Та й, зрештою, того року знаємо, що зробили, почали благоустрій на, на церковному подвір'ї, на тій вулиці. В принципі, я думаю, що цього року цілком реально повністю завершити ремонт вулиці Ленкавського. Цього Дуже. тижня, в третій день Великодніх свят, відкрили охриплені дитсадок. Ну, щоправда, там була проблема із персоналом, з кухаркою, з кухаркою півроку шукали, ну, знайшли, знайшли і як входи не відбулися, відбулися, іде далі чекати. Та нічого гарно, добре, що проводиться робота, відкриваються садочки з нових об'єктів, до Дня міста навряд чи, але може і так, у Горники садочок відкриття, відновлені роботи по Крихівець, Крихівецькому садочку, знову ж таки відбувся тендер. Розпочалася реконструкція Хоткевича, 11-го садочка. Знову ж таки, по Чорноволу йдуть суди з Православною церквою, також є перспективи. Да? Крім того, йде проєктування садочку на Каскаді. Тобто, якщо говорити, ті відкриті, що майбутнє, тобто, ну, бачимо, що за цей рік, скажімо, цей попередній рік суттєвий прогрес. Ще, ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора, пані Оксаночко і е, пан Микола. У мене таке запитання від імені жителів, е, напевно, з цього міста. У нас на вулиці Галицькій, е, 43, є такий двохповерховий будинок з такими дуже хмарами. Я підкажу, що там проводиться. Там продаються образи, ікони церковні. Бажано би провести маленький там ремонт, поштукатурити і побілити. 
Бо це, є, це є лице нашого міста, в самому центрі міста. Це просто нам всім стидно, коли ми повертаємо голову в ту сторону на той будинок. Спасибі. Ну, уточнимо історію цього будинку, якщо це пам'ятка архітектури місцевого значення, то у нас є спеціальна програма під патронатом департаменту архітектури. Розпочала з Мазепа так само, в цьому напрямку будемо рухатись зі своїм. Обстежимо, я думаю, що в принципі знаю цей будинок. Якщо в принципі він історичне значення демонструє, подивимося, що там можна зробити. А яка ситуація вона франківської з доступними ліками? І знаю, нещодавно був проведений те рейд по аптеках, які орендують комунальні приміщення. Ну, так, там був, теж був. виникли питання. От, власне, Скажіть, в процесі рейду ціни падали вниз. Та? Ну, зрозуміло, що це питання. Місто здає в оренду, якщо не помиляюсь, 850 метрів квадратних приватним аптечним пунктам, аптекам і тому подібно. Це є 27 аптек, які розташовані там, як і в закладах охорони здоров'я, лікарнях, поліклініках, так і в інших комунальних. А якісь покарання за це? Ну, насправді, на оперативній нараді доповідалося це питання. Для мене очевидно, що просто потрібно у додатковій угоді при продовженні, скажімо, договору оренди прописувати чітко про недопустимі, скажімо так, встановлення вищих ринкових, а краще і нижчих ринкових, нижчі ринкові встановлювати від загально таких, скажімо, ринкових цін по державі. Тобто потрібно вибрати, і зараз йде робота, умовно кажучи, 20 основних ліків, які користуються, Попитом, який є, скажімо так, основний е кошик лік, так, прописати це до такої угоди, відповідно, е і в фарми, інші орендарі е будуть змушені продавати ці ліки по нижчій вартості. Відповідно, ну, якщо вони не захочуть, то буде простіше розірвати довгу оренду. Тобто це буде до такої угоди. Хочу надати ну, слово. Крім того, да, картка так само, картка я думаю, що за картка франківця, я думаю, що, в принципі, ми в частині аптек так а само. А хоч йдуть на співпрацю? Ну, 50 на 50. Але робота ведеться, я думаю, що, в принципі, це питання часу. Знаєте, коли приходить час до продовження оренди, то якби всіх є підхід нормальний. Хочу надати слово телеглядачеві. Доброго вечора. Доброго вечора. Я хочу запитати про опалення, власне. Прошу. Казали, що три котельні не включені. А от про Манюха взагалі нічого не говорили. І сказали, що не будуть включати. То як то ми залишимося? Дякую. Манюха, ну як я ж говорив, чого, чому ж Манюха? Манюха навпаки, в котельня включена, але інше питання, що йде про грів в будинках. Перше тепло з'явиться сьогодні вже вечором, кажуть, це мікрорайон Пасіч на довго військових ветеранів. По трьох котельнях, це я кажу, одна найбільш проблемніша це є биха, там є два садочка, дві школи, там є порив, тобто це по другій, якщо говоримо, набережні і полія, то я думаю, що ми їх запустимо до завтра. Полі... Набережна там бліндаж, по полія просто після... після військових ветеранів бригада переходить. Ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго. Хотіла задати питання від імені мешканців вулиці Національної гвардії 16. Того року нам проводили ремонт міжбудинкової території, зробили нові тротуари, ми подавали підписи, звернення до депутата Капустяка, і в нас питання. Пан Микола Вітенко надіслав нам відповідь, що асфальтування міжбудинкового проїзду біля вище вказаних будинків, тобто 16, 18, 20, буде включено в проєкт плану видатків на 2017 рік. У мене питання, чи буде проведено асфальтування нашого двору. Спасибі. Я думаю, що буде. Ми, в принципі, сповідуємо таку концепцію, що там, де робилося, скажімо, брукування, після того на наступний рік ми йдемо шляхом асфальтування. Зокрема, якщо говорити про міжбудинкове прибудинкове, то тільки по титульному списку департаменту у нас є 35 об'єктів, так само УКБ зараз ми через УКБ почали, розпочали практику ремонту міжбудинкових проїздів, там є резерв. Так що я зараз не хочу якби, стверджувати категорично, але 99% що воно є, якщо там робилися тротуари. Зрештою, є сайт виконавчого комітету міської ради, ця вся інформація публічна, доступна, тобто є, не, не, є, не є проблема перевірити. В пам'яті вона має бути, ця адреса, в тому числі. А яка ситуація із зведенням нового моста через Бестрицю на Пасічній? Побачимо цього року якісь роботи? 
Ну, по пості, дивіться, ми маємо вже першу частину фактично експертизу на завершення зі сторони хіміків, так? Ми маємо з самого полотна одягу моста так само проєкт. Ми зараз вже виготовили і подали на експертизу. Ну, десь я думаю, що експертиза займе часу, ну, я думаю, що середина травня попередні терміни. Відповідно, третя частина зі сторони надрічної, там ще йде розробка проєкту. Тобто, якщо говорити про початок будівництва, так, розуміємо, що хіміків, так, експертиза на днях буде, ми вже можемо оголошити тендер, це 17 мільйонів в плані під'їзду. Самий міст, сама конструкція, це 150 попередні мільйонів експертизу, ми, я думаю, що буде мати до середини травня, оголошує міжнародний тендер. Виходимо, в принципі, на кінець липня, у нас буде всі можливості, щоб розпочати роботу. 45 днів, відповідно, фінансування, міський бюджет 50 мільйонів передбачив, так само звернулися в Мінгрінбуд, йдуть перемовини, я думаю, що так само нам будуть якби, виділені кошти. Ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Я хочу пана спитати про не знаю, що за пан. Перший заступник міського голови. Мене, мене цікавить таке питання що з місяця листопада я отримала 17 відповідей за свій балкон, де мені зігнули дашок. І по сьогоднішній день ніхто нічого не рішає. Мені відповідають, йдіть у суд і рішайте з судом. По-перше, що я ходити не годна, по-друге. А по-третє, я хочу, може, мені відповідять, куди мені звернутися і далі. Адресу. Скажіть адресу. Лов'янська 1, 39. Спасибі. Ну, з'ясуємо, в принципі, у нас електронна система документообігу. Слов'янська 1, 39. Перевіримо історію того питання з дашком. Хто зігнув, що зігнув. Знову ж таки, якщо це якась приватна особа зігнула, ну, то очевидно, що в столовому порядку треба відшкодовувати це свою шкоду завдану. Загалом, як пройшли Великодні свята, і прокоментуйте те, що люди за будь-яким питанням зверталися на довідку 50 Позитивно пройшли, хоча, хоча з іншої сторони, знаєте, от Франківськ, місто християнське, тверезості, знову ж таки, доповідає поліція за, одні, за суботу, неділю, понеділок, фактів, скажімо, вживання спиртного за кермом виявлено більше, ніж за перед цим попередню неділю. Тобто, ну, народ, ви, ви, видно, що трішки люди в розв'язку пішли, знову ж таки, рекордсмени, там, окремі, шостий раз за кермом п'яних, знову ж таки, поліція ловить неприємні ці факти, але загалом 15-70, я скажу, похолодання, так, почистішили дзвінки тоді ще було, особливо це вже, якщо говоримо, неділя, понеділок, люди почали активно цікавитись. Ну, з таких якихось форс-мажорних, то, ну, нічого такого. Скажемо, так, коли, коли потепліє, де чекати ремонту, які проекти, де саме, де стартують? Ну, якщо потепліє, а потепліє так виглядає, що вже з наступної середи передають до плюс 19. Для себе перспектив, як би, першочерговий об'єкт ставимо те, що ми того року розпочинали завершувати. Це розв'язка під мостом біля моста, так, зі сторони Вовчинецька, Привокзайна, доробити верхній шаром, знову ж таки, Хмельницького доробляємо. Зараз проводяться роботи по бракуванню Мазепи. Знову ж таки, повертаємося назад Княгинин. Промислово буде найближчим часом нарада стосовно, що там можна доробити. Ну і, скажу, знову ж таки, з нових об'єктів вже деякі тендери відбулися, зокрема, бачимо, що знову ж таки вулиця Селянська отримала вже завершуючий шар, вже зроблено, це та, те, що цього року було зроблено, довершено проект, оголошено тендер, зіграно виконані роботи. Вся інформація, дуже великий об'єм робіт, це є 25 вулиць, в основному це розпорядник у прийняті капітальне будівництва, це є Знову ж таки, 35 плюс 10 – це 45 міжбудинкових проїздів, тобто ну, об'єм робіт, скажімо, не менший, ніж попереднього року. Ще один телефонний дзвінок, маємо кілька хвилин ефіру. Доброго вечора. Доброго вечора. Слухаємо вас. Пане Михайле, доброго вечора, дорогі телеглядачі. Звертаюся від імені цих водіїв, які рухаються по вулиці Коновальця. 
Значит, проведено там, значит, проводится, скажем так, ремонт, дворів. И скажите, пожалуйста, пане Михайлович, почему так проводится, что сначала вызываются ямы, потом водители их только прокатать, а потом уже асфальтуются? Чи не может сразу, скажем, ну, частину провели э, работы, сразу их асфальтовать? Спасибо. Знаем, что мы сейчас проводим ямковый район, ремонт дорог. То есть, это в первую очередь зосередилася Коновальца, Пасечна, Незалежность, Тисменецка, эти подъезды до міст. Відносно того, чи можно, чи не можно, ну, знову ж таки, есть асфальт, який довозити, та должна быть какая физично подготовлена, скажем так, площадь, так, чтобы ее можно было заасфальтовать. Вот по выездах, так, мы, в принципе, всю работу провели. Протягом двух недель, то есть, ну, если есть, умовно говоря, трактор асфальта, так, то должна быть соответствующая количество ям, подготовленных под этот під, під трактор, чтобы сразу этот асфальт трамбовать, соответственно, этот асфальт и прокатать. По Коновальце, до речі, я понимаю, я так понимаю, что мова идет про ту частину, с стороны аэропорта, если говорить про эту частину, то я думаю, что до Сахарова, до Сахарова этого года будет проведен капитальный ремонт. Тротуары все дела. Кола, треба вас частіше запрошувати до нас в нашу студію, бо тому що бачу, люди вас плутають, мабуть, із паном Мені Михайлом дякую. Смішаком. Хочеться ще почути з перших вуст. Завтра в тих школах, де немає навчання, призупинили. А яка ситуація буде в понеділок, вівторок, скажімо? У понеділок я ж кажу, що в частині там, де бо подає... вже зрозуміло, що там тепла не буде. Там, там, де подає теплоносі, теплокомнерго, я думаю, що, в принципі, мали би орієнтуватися та те люди, и батьки, скажем, учеников, то у нас все школы будут запущены. Это, это, я же говорю, сейчас три школы не запущены, в частности, есть проблема. Четвертая и двадцать третья школа, которая идет, скажем, постачание тепла от котельной ПХ. То есть четвертая и двадцать третья школа, это две единые школы под питание, возможно, в захидные удастся урегулировать это питание. Так что школы с понеділка все будут успешно греть и тому подобное. Те, что те школы, которые, снова же таки, опаливаются из стороны стеку, так выглядят, что там тепла не будет, оскільки монополисты между собой не могут разобраться по лимитах. Я вам дякую за цікаву розмову, за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. Дякую. Залишайтеся з Галичиною і гарного всім вечора. Гарного.